Pendant que tu es debout, as you are standing, profitons, on va lire un verset biblique. Let us profit. We will read a biblical passage. On va lire 1 Samuel chapitre 2, le verset 18, à partir du verset 18. Seigneur, merci pour ta parole. Ouvre-nous l'esprit pour comprendre les Écritures. Que cette jeunesse qui est notre espoir pour demain ne soit point, mais qu'il soit but let it be vraiment notre espoir, une consolation pour nos cœurs. Au nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Acclame à toi dans sa présence et bienvenue encore. Maintenant, je voudrais demander quelque chose. Like Est-ce que vous pensez que les enseignements que je vous donne sont utiles? Est-ce que ça vous aide quelque part? Hein? Est-ce que ça aide? Vous pensez que ça are va they, vous aider? Are they helpful? Hein? Hein? Ça va vous aider? D'accord. Maintenant, je veux parler rapidement Now, du service of the service le service the service et les mauvaises compagnies and wrong companions le service et les the compagnies and le service et les compagnies ministry and companions dis à ton voisin le service Take et le comp les compagnies the service and companions le service et les compagnies service and companions d'accord que Dieu te bénisse okay. may God bless you donc cette soirée après l'enseignement on va prier teaching, we're gonna pray. et après ça, nous aurons deux heures de temps d'activité culturelle et de divertissement. Amen. Des concours. Alléluia. Amen. Oh. Dans le passage que nous avons lu, la Bible parle de Samuel. Samuel, vous connaissez son histoire. Sa maman était stérile. Et elle allait dans la maison de Dieu. Elle a prié. Et le Seigneur l'a béni. Elle a eu d'abord un enfant. Elle appelait Samuel. Et cet enfant, lorsqu'elle a eu cet enfant, elle a prêté à Dieu. Elle a donné à Dieu. Elle n'a plus jamais repris son fils. Elle a pris son fils. Et elle l'a donné en offrande à Dieu. Elle a dit, je n'avais pas d'enfant. Tu m'as donné un fils. Je te le remets. Et donc elle a donné. Lorsqu'elle a fait cet acte, quelques années après, le souverain sacrificateur Élie, qui était le pasteur dans la maison de Dieu, a appelé Anne et il a prié sur elle. Et il a appelé Anne et il lui a dit que beaucoup tu as eu un fils après la prière et ton fils là maintenant il appartient à Dieu je te bénis va coucher d'autres enfants elle est partie elle a coucher cinq enfants mais Samuel est resté au service de Dieu et la Bible explique pendant que Samuel était au service de Dieu il était chez Elie qui était le pasteur d'Israël à l'époque mais Eli, Eli, le papa spirituel de Samuel, Samuel avait ses enfants biologiques. Il avait deux fils qu'on appelait Ophni et Phineas. Et donc Ophni et Phineas faisaient aussi le service dans le temple avec Samuel. Deux étaient trois. Mais la Bible expliquait Ophni et Phineas étaient des adultères. Quand les filles venaient à l'église, ils arrêtaient les filles là et ils sortaient avec elles, ils couchaient avec elles. Deux avaient des copines, des copains, ils n'étaient pas convertis. Donc, dans ces versets qu'on a lus, il y a le service et les relations. Et c'est ça que je veux te dire. C'est quelque chose de très important dans la vie de toute personne qui veut réussir. Vous savez, il y a des gens qui vivent sans lendemain, ils n'ont pas de programme pour leur vie. Ce genre de personnes, on n'attend rien d'elles. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui vivent avec le but d'accomplir quelque chose dans leur vie. Ils ont des objectifs et ils suivent le chemin pour atteindre ces objectifs. Lorsque tu as des objectifs dans ta vie, chaque objectif a un chemin. Arrêtez la musique. Chaque objectif a un chemin. On est d'accord, n'est-ce pas? Hein? Je donne une illustration. Supposons que tu veux être un footballeur. Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? 
Tu dois jouer au foot. You must play foot. Tu dois faire des entraînements. You must train yourself. Tu dois te rapprocher des clubs. You must get closer nationaux d'abord. National football clubs. Pour arriver aux clubs internationaux. International football clubs. Mais si tu veux être un grand footballeur, be a great football player. Est-ce que tu commences à cultiver le maïs? You start being a farmer. Est-ce que du champ tu seras un grand footballeur? Will you be a non. football player from the farm? Supposons que ton objectif dans la vie, your objective in life, c'est d'être un grand chant, become a great singer, un artiste international en ce qui concerne la musique. Singer in music. Et and entre temps pour préparer ta carrière musicale, your musical career, tu peux t'inscrire dans un club, in a club de lutte of traditionnelle. Traditional en suivant la lutte traditionnelle, est-ce que traditional tu seras un grand musicien? Will you be a great musician? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? What should you do? Il faut s'inscrire dans une école de musique. Il faudra que dans ton univers, your, dans ton biotope, your, il y ait des musiciens autour de toi. Tu dois te frotter à ceux qui n'ont guère réussi dans le domaine de prédilection dans lequel tu veux réussir. Maintenant, vous comprenez. Now, do you understand? Si ton ambition if your ambition c'est d'être un grand prophète demain, to be a great prophet tomorrow, tu ne peux pas aller être le DJ, 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 DJ dans une boîte de nuit in a nightclub parce que tu prépares you ton avenir de prophète. Your en fait, tu seras mauvais en toi. So tu seras en train de suivre le chemin qui aboutit à l'accomplissement de ton rêve. Donc, tout ce que tu désires so dans la vie, chaque projet de vie que tu as, il y a un chemin que tu dois suivre. Maintenant, vous comprenez, n'est-ce pas? Do you understand? Hein? Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Bien. Well, Donc, so, dans ce passage, passage, il y a deux choses importantes important que la vie de Samuel nous apprend. Like la première, c'est le service. The first thing is the ministry, la Bible service. dit que Samuel, Samuel était dans la maison de Dieu. Donc, il dormait dans l'église. So C'était church. un peu comme ici. It was Et il dormait dans l'église. He was Celui qui nettoyait yeah. les ustensiles du one. temple la maison de Dieu n'était pas sale Samuel travaillait dans la maison de Dieu et il travaillait dans la maison de son père spirituel donc c'était un garçon qui avait le sens du service il servait Dieu et il servait son père spirituel il nettoyait l'église il nettoyait les ustensiles sacrés il nettoyait la maison de son papa Elie et se rassurait que tout ce qui concernait Elie soit propre et net il était irréprochable dans ce domaine Écoutez, Listen, si tu veux être if you want to be un grand patron demain, a great boss to il faut que tu sois un bon employé aujourd'hui. Today. Si tu veux être un bon roi demain, if you be a il faut que tu sois un bon esclave aujourd'hui. A great si tu veux être bien today. servi demain, if you be il faut que tu serves bien aujourd'hui. You should serve well Le service today. est un principe is a dans principle la vie. In life. Donc, so, à la maison, in life, tu dois être serviable. You should be ser- servable. You ne sois pas paresseux. Don't be lazy. Quand j'étais encore plus jeune, When I was still younger, à partir du jour où j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'étais en quatrième, je suis allé en quatrième, à la maison, nous nous habitions dans un camp. We On appelait ça les camps spirituels. In ça veut dire camp. c'était comme il y a l'église ici, like il y avait des maisons autour. Tous les parents venaient autour. All the parents came around avec leurs enfants et on mangeait ensemble and we toutes les maisons together. chaque personne sortait avec Every sa femme person. ses enfants on se retrouvait dans la grande maison du grand pasteur et nous les enfants mangeaient ensemble et nos parents étaient à table ils mangeaient aussi ensemble donc on vivait comme ça parce que nous on voulait reproduire les modèles de l'église primitive alors qu'est-ce qui se passait quand je sortais de l'école et que je revenais je balayais tout le camp spirituel ça me dit un peu comme l'église est ici je balayais l'église et je balayais toute la cour là-bas et il y a des jours quand je rentrais c'est moi qui préparais le couscous je préparais le couscous bagnoc dans une grosse marmite pour tout le camp je lave l'église je lave la maison de mon papa je lave ses habits chaque matin avant d'aller au lycée de quatrième en terminale on n'avait pas de pluie d'eau chez nous donc tu marchais sur près d'un kilomètre pour puiser de l'eau et ramener à la maison et on tirait la corde et donc je me réveillais à partir de 5 heures et je prenais mes deux seaux un sur la tête l'autre sur la main je partais puiser l'eau puis 
je venais verser dans le flux d'eau de 200 litres et je remplissais sa avant d'aller à l'école je n'avais le sol je me rassurais que la maison était propre et j'étais irréprochable dans ce domaine et les habits de mon papa c'est moi qui les lavais et qui les repassais ces chaussures c'est moi qui les cirais c'est ça qu'on appelle l'esprit du service à la maison tu dois servir tu ne sors pas le matin pour aller à l'école si tu n'as pas travaillé Lorsque tu habites, When you que ce soit avec tes parents, maybe with your parents ou bien avec des parents adoptifs ou des parents parent, spirituels, rends-toi serviable. C'est important dans la vie. N'habite pas, pas dans une maison avec Don't des parents sans prendre soin de la maison. N'attends jamais qu'on te demande de faire telle Don't ou telle chose. Toi même porte le sens de la responsabilité en toi. Lave la maison. Nettoie les choses à la maison. Rassure-toi que toutes choses soient propres, que toutes choses soient nickel, comme on dit souvent avant d'aller à l'école. Et les petites filles, girls, faites attention. N'attends pas le matin qu'on te demande de travailler. Quand tu te réveilles, une When femme doit up, travailler, même le garçon doit travailler. Maintenant, je voudrais dire merci Now, à ma mère to my mother, qui m'a formé. Elle ne jouait pas avec moi. Hein. Le travail, on ne jouait pas avec. C'est elle qui m'a appris à préparer. Donc, si on fait le concours de la cuisine maintenant, je me fâche. Je prends les oignons. Je prends la tomate. Je prends l'ail. Je prends le persil. Je prends le céleri. Le poivron. Je prends ça, I take all of je mélange, I mix je concocte them, quelque chose. And I cook tu vas manger jusqu'à te couper les doigts. Until your fingers. Mm. Non, non, si, si vous no, voulez, no. je me fâche maintenant. If you want, je I fais une démonstration, right now, vous voyez. I make a now you see. Mais comme c'est vendredi. Donc, qu'est-ce que je veux dire? So J'ai appris à préparer. I Quand how ma to mère cook. préparait, my was elle nous obligeait she us à être assis, to à voir seated. comment préparer. Et elle cooking. nous envoyait préparer and she alors qu'on n'était encore que des enfants. À la cuisine, on était avec elle. Elle nous a appris à vendre les pains à l'époque je pouvais avoir quel âge peut-être 14 ans, 13 ans 13, 14 ans je partais au marché les jours de marché avec le pain je partais à vendre les pains elle a commencé à me former au commerce lorsque j'avais 8 ans 8 ou 10 ans à 10 ans elle mettait les avocats sur ma tête elle dit, va vendre. Parfois, elle faisait, elle fouillait les beignets. Elle met le plateau sur ma tête. Et je pars vendre. Et je rentre. Le soir, au début, je rentre. Les beignets sont finis. Et il n'y a pas l'argent. Je ramène seulement le plateau. Pourquoi? Parce que Why? quand je partais vendre, j'arrive, je trouve un terrain de football. On dit petit, tu vas jouer. J'ai dit oui, grand. On dit viens jouer. Je prends le plateau, je dépose. Je joue, je regarde le plateau. Ça me fait que diminue, ça me fait aussi les beignets diminuent. Comme quelqu'un dit diminuent. Ça me fait aussi les beignets diminuent. Mais après, je me dis que non, c'est mes yeux qui me trompent. Je joue encore. Ça me fait que le plateau est déjà à moitié. Je joue encore. Après, c'est le deux tiers. Après, je me rends compte que le plateau est vide. Je prends le plateau. Je rentre le sang en pleurant. Maman dit que où l'argent Je dis qu'il n'y a pas l'argent. On a mangé tous les beignets. Donc, mais avec le temps, so j'ai appris à travailler, I, I à vendre, à faire la comptabilité et étant encore tout jeune. Man, man, elle a inculqué en moi il y a ma petite soeur la, val la valeur du travail ça fait qu'aujourd'hui quand les gens me voient travailler ils ne comprennent pas que c'est bien le bas âge que cette formation a été inoculée en moi le travail c'est important les jeunes femmes qui n'aiment pas travailler à la maison vous commettez une grave erreur parce que tôt ou tard ça va vous rattraper aujourd'hui les parents veulent que tu prépares mais tu brilles tu sautes par la fenêtre comme ma petite soeur elle sautait la fenêtre qui saute la fenêtre ici qui saute par la fenêtre tu vas me dire ça tout à l'heure en privé je sais qu'il y a la télé 
Euh, non, non, on m'a fait dire elle sautait par la fenêtre. Et un jour, j'ai découvert day, par hasard, by a hazard, vers 3 heures du matin, j'arrive dans sa chambre, I come in the room, elle a disparu. J'ai cru que c'était la colonne I de feu qu'il avait prise, ou alors que le chat de feu, comme Elie l'avait enlevé. Donc je suis resté dans sa chambre. J'ai réveillé ma mère. Vers 5 heures, on a entendu le bruit. Et puis c'est d'abord le sac d'habits qui est tombé dans la chambre. On s'est caché avec maman. Elle a envoyé le pied. Comme c'était compliqué pour entrer, maman et moi, on l'a arrêté pour l'aider à entrer. On l'a aidé, on l'a fait bien entrer. On l'a fait asseoir sur le lit. Et on lui a demandé, raconte-nous alors. Tu viens d'où Comment était ta nuit Donc c'était comme ça ici depuis. Donc qu'est-ce que je veux dire Le travail c'est important. La femme doit apprendre à préparer. Sinon quand tu seras marié, ton mari aura des amis qu'il va inviter. Et il te dira chérie, est-ce que tu peux nous faire euh, un peu de salade avec des feuilles de laitue et puis il sera en train de faire des commentaires avec ses amis euh, regarde la télé et puis il papote ensemble il discute ensemble il table ensemble 30 minutes après il vient dire mais chérie la salade c'est pas prêt et t'as toujours dit bébé ne t'en fais pas ne t'en fais pas c'est dans la cocotte minute Là, ça chauffe encore <rire> C'est un problème sérieux, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je veux dire? What do I say? Si tu ne travailles pas maintenant, ça va right te now, rattraper plus tard. Il faut later. apprendre you à travailler. Que ce soit un homme ou une femme, nous devons apprendre à prendre soin d'une maison. Prends soin de la maison. Je parle des jeunes femmes qui n'ont pas le temps d'apprendre comment prendre soin de leur maison. Et dans l'histoire du travail ici, ces valeurs de travail, on fait qu'aujourd'hui, le travail chez moi, c'est comme une maladie, c'est une drogue. Si je reste sur place, sans rien faire, je suis malade. Le sommeil, c'est compliqué chez moi. Ma tête tourne toujours. Je veux toujours travailler, je dois faire quelque chose. Et vous savez que le succès, c'est le travail, n'est-ce pas? On dit que la vie appartient à ceux qui dorment tard et qui se réveillent. Ceux qui dorment tard et se réveillent, tôt. Mais toi, tu dors, tu fais la grâce matinée. Pourtant, tu n'as même pas encore commencé la vie. Parce que quand on est jeune, on ne ressent pas le poids de la vie. Parce qu'il y a des parents, des tontons, des tantes qui prennent soin de nous. C'est quand tu deviens adulte et indépendant que tu te rends compte que c'est important. Et ça sera aussi important pour ton mariage, que tu sois un homme ou une femme. Le sens et les valeurs de travail vont aider dans ton foyer. Parce que l'homme, c'est lui qui nourrit sa maison. Si tu es paresseux, il y a des hommes paresseux. Mm. Il y a des hommes qui n'aiment pas travailler. Men, like et tu auras des problèmes pour bâtir ta maison et ta famille. Un homme doit être un bosseur. Ce qui caractérise un vrai homme, c'est le What travail. Is a, a true man is work. Il faut travailler. Il faut aimer travailler. Et la femme, ce qui la caractérise aussi le travail. Maintenant, le succès Now, de ton mariage. Of your marriage. C'est dans les valeurs que tu as prises quand tu étais jeune. Donc à l'âge où tu es maintenant, c'est le moment pour toi de donner la valeur au travail. À la maison, on ne doit pas te réveiller pour travailler. Toi-même, tu dois te réveiller pour travailler. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas à la maison chez eux. Qui ne travaillent pas à la maison. Qui travaillent à la maison. Vous êtes sûr? Are you sure? Tu sais que papa n'est pas ici, maman n'est pas you aussi là-dedans. Il n'y a pas moyen de vérifier. There is no way to check it up. Dis à ton voisin, Tell your il faut travailler à la you maison. Must work at home. Sois serviable. Be helpful. Sois serviable. Be helpful. Apprends le service. Learn the service. Qui connaît préparer ici? Who knows, Les femmes. Who knows Les femmes d'abord, qui sait préparer? Women. Who knows cooking Les, here? Les hommes, Who qui sait préparer? Men. La prochaine convention, on va jeter les réseaux à gaz ici. On va aligner ça. Concours de cuisine. Et cooking. Parce que l'année, si c'est d'abord l'essai qu'on fait. L'année prochaine, Next on va encore year, mieux organiser ça. Amen. Donc, il faut préparer. So you must cook. Et vous savez que you know le mariage marriage, in fact, les filles, le mariage, ladies, la marriage. cuisine, c'est important. Hein? Cooking is very important. 
Parce que vous allez vous marier, non? Because you will get married, ah? right? Si ton mari est fâché demain, If tu lui prépares un bon plan. Ça va résoudre le problème à 80%. Hein? It will the problem at 80%. Mais s'il est fâché, tu prépares encore une nourriture. If he is le piment jusqu'à la mauvaise sorte de scénariste, il va encore se fâcher plus. Ça va même gâter encore le problème. Ça va compliquer le problème. Problem. Donc, so, <laughs> il faut savoir préparer. So you must learn how to cook. Ne prépare pas la sauce et l'olo comme l'autre soeur l'avait préparé. Il like y a des femmes que je suis arrivé quelque part, on m'a reçu. Et la soeur a préparé, je ne dis pas And que ce n'était pas bon. Parce que ce qui n'est pas bon pour moi est bon Because pour son mari. Good, me, Elle a servi quand j'ai goûté. Je l'ai goûté. Donc, il, so, ouais, il y a une nourriture que quand on prépare, tu vois ça, c'est beau. You see, it's beautiful. It looks good. Il y a la gloire sur ça. There is glory upon Maintenant, quand tu goûtes, Now, when you taste, c'est compliqué. It is complicated. Il n'y avait pas moins de dire que je There ne veux plus no manger. J'ai commencé à demander à Dieu la grâce de I finir. Asking God the grace of finish. Mais on m'a aussi invité quelque part. J'ai aussi vu une autre soeur qui a aussi préparé. Hein. Another sister, la sauce là c'était noir c'était lait j'ai dit que no. I said, non moi beaucoup manger j'ai goûté seulement to, I just quand j'ai goûté j'ai demandé au frère pardon tu peux demander I à ta femme d'ajouter encore Can un you peu j'ai appris que les apparences sont trompeuses I donc, tu dois apprendre à travailler. Le travail que tu fais à la maison à cet âge va payer quand tu auras ta propre maison. Parce qu'il y a des femmes et des hommes sales. Il y a des femmes hein, sales. Elles ne peuvent pas tenir une maison. Et quand elles se marient, moi j'ai vécu avec une de mes mamans. Seulement que ta femme, c'est ta femme, mais tu t'habitues. Ton mari, c'est ton mari. Tu t'habitues, vous vous comprenez. Donc, quand elle préparait, il y avait les couches cooking. autour de Mamit avec le reste des excréments des enfants autour. Donc ça dit que l'odeur de la sauce est mêlée à celui de la crotte des bébés, du bébé. Les urines, la crotte. Donc, et, et, tu, tu ne peux pas aussi refuser parce qu'en fait tu n'as pas l'autre. Si tu avais le choix, tu refuserais. Et quand tu partais When you would go, à la cuisine, tu arrivais à la cuisine, you would reach the il y avait des couches avec les caca sur ça. Donc pour prendre ton, ton, ton couscous, so tu te lavais d'abord les couches avec les caca. Et il y avait les mamies dans le lit. And they were put on the bed. Parfois, elle, elle d'abord les mamies dans la chambre, elle oublie, elle pose ça sur le lit. She would drum the pot on the, on the bed and forget about uh, uh, it. Et parfois, quand elle nous servait, quand elle te servait, she was serving, <coughs> she was Taking the sweat. Elle coupe ton cousin avec. And tu vas faire cours. comment? How will you do? Quand tu pries sur ça, tu Seigneur, j'anéantis les esprits de mort. Je brise tout esprit de grippe. Seigneur, les virus, les bactéries, je casse, je concasse au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Tu pries 30 minutes sur le couscous parce que c'est que tu as vu. Un jour, ma mère m'a envoyé chez une maman. Sale! Sale! Et quand je suis arrivé, la maman là, j'avais peur d'elle parce qu'elle avait un œil. When, because she was one -eyed. Non, elle avait deux yeux, mais elle était grillée. Regarde, regarde ça. Ça m'a tué, mais ça. Donc, je n'aimais pas aller là-bas seule. Et ma mère m'envoyait toujours là-bas seule. Mais me le jour-là, jour j'étais obligé, je suis allé. I was to go there. Quand j'arrive, elle me sert la bouillie. Je ne oil. voulais pas manger sa nourriture. Je vous dis la vérité. Moi, je ne voulais pas manger. Elle m'a forcé. Moi, je n'avais pas l'air. J'avais dit que je ne mange pas. Elle a I servi said, la bouillie. Elle dit, tu vois la bouillie. J'ai dit, non. Elle a fait ça. Quand nous sommes croisés, j'ai dit, oui. Elle dit, tu veux, tu ne veux pas. J'ai dit, je veux. Elle m'a servi la bouillie. Et vous savez, au nord, on fait la bouillie d'arachide avec du riz dedans. J'ai commencé à boire. Parce que toi, tu ne connais pas comment boire ça. Toi, tu bois seulement la bouillie ici. You just drink Donc like quand tu bois là, when you drink tu laisses it, la bouillie partir. Maintenant, le riz, tu the, le mastiques avec douceur. Avec savoir-faire. Donc maintenant, je bois, je mastique, je bois, je mastique. I start, Mais ce qui m'étonne, c'est que quand je but mastique, what me, what I, what I, what I'm ça fait un zrap, un zrap, un zrap, zrap, zrap dans ma bouche. Zrap in my mouth. Je dis, mais comment le riz, frère, zrap Après, j'ai dit, je vais enlever quand même un brin de riz pour voir quel genre de riz kind of la mémé si a fait. This quand j'allais comme ça, like c'est l'astico. C'est l'astico. 
Les asticots blancs là, non Quand la viande pourrie, ça vient. Les asticots, vous connaissez les asticots blancs, non Donc c'était les asticots rôtis. Fried maggots. Et rassis. Et fait. Les gens enlevés comme ça. So I remove like this. I wanted to vomit. Et j'ai dit à moi-même, elle est de quel côté Je me suis dit comme ça. 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 I smiled. Yeah, me la cigarette in my bush. I'm, I put the maggot in my mouth. <laughs> yeah, continue, I'm on. I kept on eating. <laughs> yeah, finish the bar. I finished drinking. <laughs> and she asked, How was that? Yeah, because I never even been bui. I said, I'm never seen such a good mess like this. I said, I'm never seen such a good mess like this. I said, I'm never seen such a good mess like this. I said, I'm never seen such a good mess like this. I said, I'm never seen such a ce n'est plus sorti, c'est resté. It never came out, it remains. Donc, so, quand on te dit de travailler aujourd'hui, c'est très important. Today, si tu ne joues pas avec Please, don't joke with that. ce que tu apprends maintenant, ça right va t'aider parce que tes parents ne seront pas là toujours avec toi. Ils ne seront pas là pour toi toujours. Et comprends que la vie ici n'a pas de pitié. Elle est difficile. Un jour viendra où tu sentiras que tu es seul. Il faudra que tu ferais ton chemin par toi-même. C'est là que la formation de tes parents deviendra importante. Imagine-toi que tu te maries et tu es sale et ton mari lui c'est maniaque de la propriété. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez des problèmes. Donc, so, il faut être serviable. Be helpful. Partout où tu es, sois serviable. Tu es un enfant serviable. Est-ce que vous comprenez? Ne te moque pas des aînés. N'insulte pas les aînés. Elders, si tu arrives quelque part, il y a un parent qui a besoin d'aide, aide-le. Si ce n'est pas dangereux. dangereux. Parce que le monde est devenu très Because compliqué. Ce n'est plus comme quand nous on était enfants. Donc, like regarde, aide du discernement, aide s'il faut aider. C'est important. If you have to help. If il y a des personnes there are some que tu vas aider dans la vie qui vont dire une seule parole de bénédiction sur toi et ça va changer ta vie pour toujours. Et ça, vous comprenez? Vous connaissez l'histoire de Dangote L'homme le plus riche d'Afrique, ça, c'est l'Afrique. Oui. Yes. Vous savez ce qu'il a rendu riche? Do you know what makes hein? him rich? Mm. Il voyageait. He was traveling. Et papa Ben Soïdaouza, qui était le papa de l'église du Nigeria, of the Nigerian church. il avait ses gens. He had his team. Il y avait des missionnaires allemands yes, Dutch, qui étaient venus et ils sont arrivés à l'aéroport en retard. Et on a dit que late. tout l'avion était occupé. Et papa Ben Soïdaouza a vu Dangote, qui était encore un jeune homme. So still young et il a dit, pardon mon fils, est-ce que tu peux te lever pour laisser la place à mon invité Il ne se connaissait pas. Et Dangote le connaissait comme le père de l'église du Nigeria. Il a dit, oui, papa, il s'est levé. Il a donné la place. Et papa Idaouz a mis la main sur sa tête. Et il lui a dit Ce que tu viens de faire, c'est je prophétise que tu seras l'homme le plus riche de l'Afrique. Et ça s'est accompli. La gentillesse, l'esprit du service. Donc soyez serviables, soyez un. N'insultez pas les aînés. Respectez le droit des naissances. Ne sois pas un jeune délinquant. Sois un homme de paix, un enfant paisible, comme Samuel dans le temps. On n'a jamais entendu qu'il était désobéissant ou rien. La deuxième chose qu'il faut apprendre ici, c'est la sélectivité dans les relations. Samuel habitait dans la même maison avec deux jeunes gens qui étaient ses aînés qui menaient une vie de saleté, de prostitution. Mais Samuel a refusé de leur ressembler. Est-ce que vous comprenez Donc, ça veut dire que so it tu peux habiter au milieu des personnes dépravées, de des personnes qui mènent une mauvaise vie, mais sans life, suivre leur exemple, example, et être différent. And being different. Les mauvaises compagnies Bad corrompent les bonnes mœurs. Tout le monde ne doit pas être ton ami. Ne suis jamais le mauvais exemple de tes amis à l'école ou partout où tu le trouves. Refuse de suivre les mauvais exemples. Qui est ton ami Qui sont tes amis Quelqu'un a dit, montre-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. 
C'est sérieux, non? Le genre d'amis que tu as kind of déterminera ta vie. Dans tous les cas, les gens que tu laisses anyway, entrer dans ta vie ont un mot à dire dans ta vie, dans ta vie que tu ne veux pas. Personne n'entre dans ta vie sans influencer, positivement ou négativement. C'est impossible. Toute personne qui entre dans ta vie va laisser sa signature sur ta vie. Le jour où tu as commencé à boire, c'est quelqu'un qui t'a montré ça. It was someone who showed that. Le jour où tu as commencé à suivre les hommes, the time you started la plupart them, des gens, 99%, c'est un ami ou une amie qui t'a amené là-bas. Donc si une amitié, une so relation a, a, a une mauvaise influence sur ta vie, c'est par temps. Et ça me suivait. Parce que tu ne peux pas réussir avec de mauvaises personnes dans ta vie. Tu ne peux pas réussir. Il y a deux types d'influence. Les bonnes influences qui te permettent d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie et les mauvaises influences qui détruisent le plan de Dieu pour ta vie. Et ça, monsieur, la plupart d'entre vous qui allez en boîte de nuit, c'est les amis qui vous amenez là-bas. Vrai ou faux? True or false? Hein? C'est les amis, n'est-ce pas? They are friends. Soit Be tes relations amicales empoisonnent ta vie, Whether soit will elles apportent la clarté à ta vie. Quel genre d'ami tu as? What kind Qui of est ton ami? Do you have? Who is your friend? Si tu as des amis avec qui vous ne parlez que des choses you have friends, you just sales, dirty things with them. Ta vie sera sale. Your life will be dirty. Celui qui marche avec un voleur finira par voler. Celui qui marche avec un fumeur finira par fumer. Celui qui marche avec celui qui ne fume okay. pas Et abandonnera la fumée. Donc le genre de relation que tu as a une influence a sur ta vie. Donc méfie-toi. So Sois très sélectif avec tes amis. Ce que je vous dis ici est une leçon capitale pour réussir. Ceux parmi vous qui vont appliquer cela, ils réussiront dans la vie. Personne n'empêchera qu'il ne réussisse. C'est possible qu'il s'échoue. La sélectivité dans les amitiés est une clé fondamentale pour le succès. Qu'on ne vous trompe pas. Plusieurs parmi les hommes ou les femmes qui échouent, c'est le mauvais entourage. Or, personne n'entre dans ta vie sans ta permission. Hein? Il y a des gens qui sont morts dans nos familles. Oh. Ne les mettez pas loin, mettez la côté de moi. Mettez les yeux. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour leur expliquer ça en des paroles simples au nom de Jésus. Attendez. Écoutez-moi ici, écoutez-moi. Écoutez-moi. Si tu ne comprends pas la leçon, si tu rates ça, mettez-moi à arrêter ça. Écoutez ce que j'ai dit là. Listen to Reverend Bassama, écoutez ça. Reverend Bassama, Tout le monde, arrête ce qu'il fait. Écoutez Stop ça, c'est important. Listen to écoutez. This. Listen. Regardez. Look at here. Apportez-moi le tableau. Bring me the board. Laissez-moi, je vais vous expliquer ce que j'appelle la science de destinée. What I call the la science of, de destinée. The science of Laissez-moi destiny. vous expliquer ça. Let me la science de destinée. The science of destiny. En quelques minutes. In some few minutes. Toute personne, écoutez. Any person, listen. Est-ce qu'il y a le café ici? Est-ce qu'il y a le café de l'eau? Oh, deux jus. Oh, two jus. Hein? Il y a quelque chose comme ça. Do we have some juice here? Regardez. Watch this. Chaque personne qui entre dans ta vie Each person that enters your life laisse une signature dans ta vie. Leaves a signature Cette signature your va être soit signature. positive ou négative. Okay. Positive so, negative, soit elle va te détruire, soit you, elle va te construire. N'oubliez jamais ça. C'est pour ça que le premier jour où tu laisses quelqu'un entrer dans ta vie, réfléchis bien. Réfléchis d'abord. Maintenant, regardez. Je vais vous donner un exemple d'abord. Je vais vous donner un exemple d'abord. La science de destinée. Lorsque tu croises un être humain, you a human being, sachez-le, nous tous là, all of us, chacun suit un chemin. Each of us, we are one Le chemin là a soit deux That choses, has soit la vie, life, soit la mort. Or death. On est d'accord. Hein? Hein? Toute 
personne que tu croises dehors là, outside, là outside, comme mon frère si il porte soit la vie soit la mort elle porte death. soit la vie soit la mort ça dépend death. du chemin sur lequel elle marche donc so, j'ai fait ma grande soeur qu'on appelait sister, Uma she was called Uma Uma, Uma. Elle a épousé she got married to un monsieur a man qu'on appelait Dynamo. Dynamo. C'était un gendarme. He was a policeman. Alors, ils se sont croisés. So Le jour où ils se croisent, j'étais avec elle. I was with her. C'était en 89. It was like non, pas 89. Not, not non, non, c'était pas 89. C'était 84. 84 ou 85. 84, 85. J'étais encore jeune garçon, j'avais 7 ans. Et on rentrait dans l'hôpital. Elle a croisé un jeune gendarme qu'on appelait Dynamo. Et le gendarme l'a dragué devant moi. Et lui a demandé est-ce qu'il n'y a rien pour moi Non, elle lui a demandé est-ce qu'il n'y a rien pour moi Et le gendarme lui a dit il y a. Voici ma maison, viens chercher. Le même soir, quand on arrive à la maison, elle est remontée, allée chez le gars. Elle a dormi là-bas. Ce qui est une erreur déjà. Alors, Dynamo et Huma suivaient la voie de Christ. Parce que dès son enfance, Since her childhood, sa mère qui est ma mère, mother, that, which is my mother, l'a éduquée dans les voies de Dieu. Donc c'était une fille so she was a girl qui n'était pas désordonnée. Dynamo, Dynamo, c'était un prostitué. Was a womanizer. Elle courait de Japon. A womanizer. Et donc, And yet, ma mère s'est opposée à leur rencontre. Opposed, Mais ma grand soeur s'est révoltée contre ma mère. My elder sister et se sont mariés. Quand ils se sont mariés, Dynamo a eu le VIH. Dynamo got HIV et il a donné à ma soeur. Et transféré à ma soeur. Sister, to my late et il avait une coépouse. And she had a co-wife. Et sa coépouse. And her co-wife, quand j'étais encore tout petit, when I was still young, j'étais arrivé chez elle. I elle m'a invité place. dans sa chambre she invited me in her pour coucher avec moi. To sleep with me. Et j'avais déjà donné ma vie à Christ. And I first gave my life to Christ et je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Said, no, it is not possible. Mon corps appartient au Seigneur. My body belongs to the Lord. Je ne savais pas qu'elle avait le VIH. Donc, so, à cause du chemin que Dynamo suivait, Dynamo il a pris le VIH, il a donné à sa première femme, il a donné à ma grande soeur, et les trois sont morts. Maintenant, je vais vous poser une question. Now, question. Si ma grande soeur n'avait pas épousé Dynamo, est-ce qu'elle serait morte will she die, will she be dead? Voici le premier homme qu'elle a connu. C'est le père de mon fils. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est une science de la vie. On appelle ça la science des destinées. Méfie-toi de qui, à qui tu t'associes. Parce que tu peux mourir avant ton temps à cause d'une mauvaise association. Son père vit encore. Et son père est le premier homme que fait ma grande soeur connu. Si ma grande soeur était mariée à son père, est-ce qu'elle serait morte Where she died. Hein Oh, répondez-moi. No. Answer me, answer. Est-ce qu'elle serait morte Where she died. Elle ne serait pas morte. She wouldn't have been dead. La clé de ta longévité ou de la mort précoce, or premature tu l'as dans ta main. You have it in Le your choix hands. de ta vie. The choices of your life. Elle est morte. She died. Mauvaise association. Wrong association. Mauvais choix. Wrong choice. Il y a des personnes There are people que tu croises dans ta vie you meet in your qui t'entraînent à faire des choses you to do pour lesquelles tu n'étais pas créé. You were not created for. Et tu meurs And then you die à cause de cette mauvaise association. Of wrong association. Et ça, suivez. Do you hear that? Voilà pourquoi That's the reason why le jour où une personne vient pour entrer dans ta vie, mettez les chaises qu'elle s'asseye. Tu dois demander à Dieu la personne qui entre dans ma vie là. C'est pour mon bien ou pour mon mal. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre exemple. Vous avez suivi plusieurs couples, n'est-ce pas? Oui. Plusieurs couples. 
many couples qui se sont mariés, they got married et puis and la then femme a empoisonné the l'homme wife poisoned the husband, l'homme a tué sa femme the man murdered his wife. Ça? have you heard it before ha, have you heard ah, something like this that's suivi ça n'est-ce pas you heard something on parle like du meurtre passionnel c'est ça n'est-ce pas Jean John épouse Simon Mar- gets married to Simon ah ah et un jour ils ont des problèmes they, they have quarrels. et Jean et Jean Poignard de Simon à mort. Mais Simon avait un autre garçon qu'on appelait Paul. Paul. Peut-être qu'elle a connu avant Jean. Maybe she knew him before Et Jean la poignarde. And elle meurt. Knife her and Et Paul est vivant. And Paul is si still elle était mariée à Paul, serait-elle morte par poignard? Pa, 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 pa. Pa, 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 no. Serait-elle morte? Poignardée? Murdered, ah? slew, no. And she wouldn't have been, been dead. Mm. Don't. So, à cause d'une erreur de choix because of a mistake of elle meurt avant le temps she dies before her time. donc tu peux t'associer à une personne you may associate yourself to a person qui vient complètement défigurer ta vie destroy your life. méfiez-vous Be careful de vos amis of your friends. si tes amis sont des porteurs de démons si tes amis sont des porteurs de démons leurs démons vont te détruire. Et vous devez savoir que nous, les enfants de Dieu, on ne recherche pas les démons. We are wanted by demons. Donc, un démon voit que tu es ami avec ses enfants. Les gens the qui l'adorent, qui le servent. On dit c'est moi, welcome, bienvenue, Hugo. Souillou, peut entendre. Le piment et le feu. Méfie-toi. Be careful. Qui est-ce que Who tu prends comme ami are you taking as a Si tu es ami avec quelqu'un, qui veut someone, toujours t'amener à pécher contre Dieu, à marcher sur les voies qui ne sont pas celles on de l'Éternel, fuis Run. avant qu'il ne se fasse trop tard. Before it's too late. Maintenant, je donne un dernier exemple. Now I give a last example. Tu, tu, <laughs> vraiment. Jesus. Jesus, my brother, c'est fort. Jesus. It's very hard. Jesus, là, dis, dis ça bien. Jesus. Yeah. <laughs> Would they die for ya? No more Les enfants de Dieu n'ont plus the de sagesse. God, they have no longer wisdom. Nous manquons de discernement. We lack discernment. Écoute. Listen. Qui veut, qui veut mourir tôt? Who wants to die early? Qui veut mourir demain ici? Who wants to die tomorrow? Vous ne voulez pas mourir? Don't you want to die? Qui veut vivre longtemps? Who wants to live long? Ah, vous ne voulez pas retourner chez votre papa so au ciel? Don't you want to return to your father in heaven? <laughs> okay, c'est bien. On peut vivre longtemps. We can live c'est possible. Long. It is possible. Mais ça demande But it requires d'être très très to sélectif. To be very very selective. Si par exemple, if my, for vous. example, stand up. T'as quoi filon appelle ça quoi? How do we call your hair style? Hein? Rasta, Rastaman, Rastamania. Rastamania. Bon non, l'exemple que je prends n'est pas bon. Assois-toi. Si par exemple, je suis une femme. I'm a woman. Ça c'est Nga Martin. And this is. Si un Nga Martin dans la salle, c'est pas toi. If there's Nga Martin in the hall, Nga Martin photo. Nga Martin the pillar. Ah? Et que tu avais Nga Martin. And you're with Nga Martin. Vous êtes dans un projet de mariage avec Nga Martin. Et que tu te rendes compte qu'il te trompe avec les femmes. Et tu entends qu'il a enceinte une fille. Et he, il a enceinte une autre fille. He gave pregnant, he make pregnant Et tu continues avec lui. Keep with him. Tu risques un mourito. Tu risques un death very early. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce qu'un homme qui enseigne Because les femmes, ça veut dire que women. non seulement il te trompe, mais il a des rapports non protégés. Et donc, attends-toi d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard, de porter later, sur une maladie qui va te ronger au fil des ans. 
Celui qui veut vivre longtemps et qui connaît sa valeur, qui connaît ce qu'il veut, va quitter l'homme là. Il va lui dire, je ne veux pas de ce mariage. Il faut prendre des décisions qui te permettront d'accomplir le but de Dieu pour ta vie. Il y a des gens qui doivent sortir de ta vie s'ils ne méritent pas ta vie. Mais si toi-même tu ne connais pas la valeur de ta vie, comment auras-tu le discernement sur les gens que tu fais entrer dans ta vie? Il y a des gens, leur vie c'est des dépotoirs de saleté. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas qui entre dans leur vie. Et c'est aussi pour ça que ta vie n'a aucun sens. Parce que tout le monde vient faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Il y a des gens qui sont devenus les esclaves des autres. Tout le monde ne parle comme il veut. On les commence, on les traite comme on veut. Pas de sens d'honneur. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui veulent définir des hommes et des femmes de principes Est-ce qu'il y en a Do we have some les gens de principe. People of principles. On te dit allons en boîte. Tu dis je ne peux pas. You say, I don't La loi de mon Dieu ne me permet pas. Ça. Ça. Viens en boîte. Tu dis non, je ne bois pas. Come and drink. You Mais say, toi, no, on n'a même pas demandé. Tu bois encore. Même les païens, eux, me disent qu'il y a un lie. C'est le chameau seulement ou quoi C'est toi qui passes devant l'église, non Et c'est un problème. Nous avons notre loi, nos lois que nous devons respecter. Les mondains ont leurs lois qui respectent leur Dieu, leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Mais chez nous, ce n'est pas ça. On a des principes. Associe-toi aux gens avec qui tu partages les mêmes convictions chrétiennes. J'ai été touché ce matin lorsque les gens, certains de mes enfants ici m'ont dit ce qui les marquait sur ma personne. Tous ont dit que je suis très gentil. Tous ont dit que je suis gentil. Et tu me menaces. Mes enfants disent que je suis gentil. Tu Mais me ce que j'attendais que vous disiez, personne n'a dit ça. Que je suis sévère. Que je suis je n'ai pas entendu ça. Oh, c'est l'une des caractéristiques qui me caractérise à distance. Ce n'est pas ça, Reverend Bassama. Bassama. Oh, c'est la sévérité. Je suis sévère. Ce n'est même pas que c'est la sévérité. Je suis un homme de principe. Je suis un homme de Un homme de principe. Un homme de Maintenant, ça fait que Now it means that pourquoi je suis devenu un homme de principe J'ai commencé à apprendre les principes quand j'étais encore très jeune, de 18 ans. J'ai commencé à écrire les principes comme des maximes sur la porte de ma chambre. Je ne dois jamais faire ceci, je ne dois jamais faire ceci, je ne dois jamais faire ceci. Je dois jamais faire ceci. Je lis chaque matin avant d'aller à l'école, je lisais ça pour ne pas oublier. J'ai commencé à cultiver en moi les principes pour me protéger, me préserver. Et les principes sont des garde-fous. Et aujourd'hui, je ne peux pas vivre sans ces principes. Ça fait que lorsqu'une personne est désordonnée, mes principes dévoilent sa nature désordonnée. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas rester à côté de moi si tu n'es pas droit. Quand tu ne peux pas, parce que mes principes t'obligeront d'enlever le masque. Ça veut dire quoi pour qu'une personne subsiste avec moi longtemps, il faut qu'elle soit vraie, simple et transparente. C'est tout. Et parmi mes fils, voici le plus âgé de tous mes fils qui sont dans le ministère. L'un des plus anciens, des plus loyaux, avec qui je n'ai jamais eu un problème. Le voici. Jamais. Je n'ai jamais I eu un problème avec lui. Him. Maintenant, je pose les, les questions. Now I ask question. Pour ceux qui disent non, For those le prophète Khan est trop compliqué, c'est difficile de vivre avec lui. It's hard to live with him. Lui, il a fait comment him, how Il fait comment done? How is he doing? Il fait comment how is he doing? J'ai un autre au Togo, I have one in le révérend Romain, qui est Roman. le, 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 le yes. régional, le, le, le pasteur de l'Afrique la, de l'Ouest. Of West Africa. Des années avec moi, Years on with n'a me. jamais eu de problème. We never had arguments. Et ils font comment How are they doing? Le problème c'est où Where is the problem? Et ils font comment How are they doing? 
Ils sont vrais. They are true. Dès que tu commences le désordre avec When moi, ça bloque. Et vous devez comprendre que la vie c'est un voyage. You know, life is a tree. Donc quand je, rencontre, je me rends compte que l'équation là, this ça ne marche pas. Calculation, it doesn't work. Non, 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 prends ta route vraiment. Take your road, please. On n'est pas obligé. We not forced. De marcher ensemble, l'amitié n'est pas together. obligée. Friendship is not by force. Mais toi, tu vis comme si, si tu n'as pas l'amitié avec la personne, tu vas mourir. Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Il y a des gens qui vont mieux qu'elles partent, qu'ils partent. Quand le jour il part, maintenant tu sens la paix dans ton cœur. Tu fais même. Il y a même la fête. Mais toi, tu veux toujours forcer dans des relations qui te chagrinent. Et c'est un problème. Et c'est un problème. L'un des signes qu'une relation n'est pas bénéfique pour toi, c'est lorsque la relation envenime ta vie. Et je vous parle, pour le mariage, méfiez-vous. Pour les amitiés, méfiez-vous. Pour les associations, pour le business, méfiez-vous. Quand tu sens qu'une relation n'est pas naturelle, elle n'est pas saine, elle ne coule pas, prends le temps pour réfléchir. Vaut mieux prévenir It is better to prevent than que guérir. Amen. Amen. Donc, so, à partir d'aujourd'hui, qui veut devenir un homme de principe Who wants qui, to be a man of principle? qui devient une personne Oh, oh toi, tu oh, l'aimes. Oh, 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 c'est le doigt que tu l'as ou le coude. Moi, je ne sais même pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir des hommes de principe Qui peut dire non à ses amis Plus d'entre vous, vous avez peur de dire non aux gens. Plus d'entre vous, vous avez peur de dire non aux gens. Plus d'entre vous, vous avez peur de dire non aux gens. Plus d'entre vous, vous avez peur de dire non aux gens. Plus d'entre vous, vous avez peur de dire non aux gens. Plus d'entre vous, vous avez peur de dire non aux gens.